தமிழ்நாட்டுக்காரங்களோட வின்னிங் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சதுக்கு லாங்குவேஜ் பேரியர் ஒரு விஷயமா இருக்கா சார் சும்மா வந்து தெரியாம உணரக்கூடாது நூறு பேர் எனக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா அஞ்சு பேரும் தமிழ்நாட்டில் வராங்க தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் வட மாநிலத்துலேருந்து வராங்க என்ன செய்ய முடியுமோ அனைத்தையும் இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸால் செய்ய முடியும் அதில் வந்து சின்மையா அகடமிங்கிறது ஏன் ஸ்டாண்டர்ட் அதிகாரிகள் மட்டுமே மனசு வச்சு ஒரு அரசாங்கத்தை ரன் பண்ணிட முடியும் பேச தமிழா பேசினர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ண போறோங்க நம்மளுடைய அரங்கத்திற்கு நாலு ரிட்டையர்ட் பியூரோக்ரட்ஸ் வந்திருக்காங்க இந்தியாவிலையும் சரி தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள் அவங்களை முதல்ல நம்ம வரவேற்பு நம்மளுடைய ஸ்டுடியோக்கு சார் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் ஸ்டுடியோ ஸோ அவங்கள பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் இத்தனையும் பல்வேறு பொறுப்புகள் இருந்திருக்காங்க ஒரு சில முக்கியமான பொறுப்புகள் அவங்க வகித்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம ராம்மோகன் சார் ஐஆர்ஏஎஸ் ரிட்டையர்ட் ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவரை வரவேற்போம் அடுத்து ஸ்ரீபதி சார் ஐஏஎஸ் ஃபார்மர் சீஃப் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு சந்தானம் சார் ஐஏஎஸ் ஃபார்மர் மெம்பர் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் அடுத்து ரவிச்சந்திரன் சார் ஐஆர்எஸ் ஃபார்மர் பிரின்ஸிபல் சீஃப் இன்கம் டேக்ஸ் கமிஷனர் இவங்களுடைய இந்த வருகை அப்படிங்கிறது சின்மையாக ஐஏஎஸ் அகாடமி இல்லாமல் சாத்தியமே இருக்காது இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா சின்மை ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம் சின்மை ஐஏஎஸ் அகாடமியுடைய அட்வைசரி கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் நான் ஒரு தடவை படிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக மிஸ்டர் என் கோபாலசாமி ஐஏஎஸ் ரிட்டையர்ட் ஃபார்மர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் டாக்டர் ஆர் கே ராகவன் ஐபிஎஸ் ஃபார்மர் சிபிஐ டேரக்டர் மிஸ்டர் கே ஆளுடைய பிள்ளை ஐஏஎஸ் ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி மிஸ்டர் ஆர் சந்தானம் ஐஏஎஸ் ஃபார்மர் மெம்பர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் ஹைதராபாத் டாக்டர் சந்திரகாந்த் கிரி கரியாலி ஐஏஎஸ் ஃபார்மர் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு மிஸ்டர் ருத்ர கங்காதரன் ஐஏஎஸ் ஃபார்மர் டேரக்டர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முசோரி மிஸ்டர் சி ஆர் ரவிச்சந்திரன் ஐஆர்எஸ் ஃபார்மர் சீஃப் இன்கம் டேக்ஸ் கமிஷனர் மிஸ்டர் கே எஸ் ஸ்ரீபதி ஐஏஎஸ் ஃபார்மர் சீஃப் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம் மாதேஸ்வரன் ஃபார்மர் டெப்புட்டி சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் டாக்டர் எஸ் கல்யாணராமன் ஃபார்மர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் டாக்டர் ஏ கலாநிதி ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மிஸ்டர் ஆர் ரவிச்சந்திரன் ஐஆர்எஸ் ஃபார்மர் பிரின்சிபல் சீஃப் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் டிஎன்என் பாண்டிச்சேரி ஸோ இந்த ஒரு அட்வைசரி கவுன்சில் மெம்பர்ஸ்லேருந்து நமக்கு நாலு ப்ரெஸ்டீஜியஸான கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் வந்திருக்காங்க நம்ம ஐஏஎஸ் யூபிஎஸ்சி மற்றும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொதுவான அதிகாரிகள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விகளை உங்களுடைய சார்பாக நாங்கள் பேசி நான் பேசி கேட்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சி விட போகிறோம் சார் முதல்ல எத்தனையோ ஜாப்ஸ் இருக்குது சார் அன்றாடம் எவ்வளோ ஜாப்ஸ் பார்க்குறோம் அந்த ஜாப்ஸ்க்கும் ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ஒரு பியூரோக்ராட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் வாட் மேக்ஸ் திஸ் ப்ரொஃபஷன் டிஸ்டிங்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சிவில் சர்வீஸ் வந்து இட் இஸ் அ டாப் மோஸ்ட் சர்வீஸ் கவர்மெண்ட்டில் பார்க்க போனால் அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு பாலிசி ஃபார்முலேஷன் லெவலில் இப்போ யாராருக்கான்னு வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்மளால் வந்து பாலிசி சேஞ்ச் இருக்கணும் மக்களுக்கு நிறையா வகையில் நம்ம உங்களுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் தான் அது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த சிவில் சர்வீஸில் வென் யூ ஹோல்ட் த பொசிஷன் நீங்கள் ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் திங்க் பண்ணுவீங்க ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் திங்க் பண்ணுவீங்க பாலிசி ஃபார்முலேஷன் லெவலில் திங்க் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து உங்களால் வந்து இந்த பாலிசியை சேஞ்ச் பண்ணி மக்களுக்கு எப்படி பெனிஃபிட் பண்ணலாங்கிறது பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சிவில் சர்வீஸ் ஒன்று தான் முடியும் அதனால் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ட்ரீம்ஸ் இருக்கோ விஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் வழியாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் டு மேக் எ சேஞ்ச் சந்தானம் சார் ரவிச்சந்திரன் சார் சொன்ன மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சர்வ் த பப்ளிக் ஒரு பப்ளிக்குக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது செய்யணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறவங்கள சிவில் சர்வீஸுக்கு வந்தால் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இதில் நம்ம என்ன எந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் ஏதாவது செய்ய முடியும் ஸோ அதை கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு வேறு எதுலேயும் கோர்ஸ் தட் அதர் ஜாப்ஸ் இருக்குது டாக்டராக இருக்கலாம் ஒரு டீச்சராக இருக்கலாம் அதுலேயும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும் பட் இதில் பப்ளிக்கோட டைரெக்டாக இருந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்னங்கிறத அறிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தீர்வு காண்றது ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்
ஏன் செய்ய முடியாது ஏன் செய்யக்கூடாது அதில் இன்டர்நல் செக்யூரிட்டி எல்லாம் இருக்கும் இருக்குல்ல அது போன்ற ஒரு நிகழ்வுகள் வரும் பொழுது சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் அதை வந்து மேலே கொண்டு போனாலும் கொண்டு போகலாம் இல்லை அது செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு கருத்து வரும்பொழுது அதையும் சொல்ல முடியும் அதை தவிர வெளிநாடுகளில் இப்போ வந்து ஃபாரின் சர்வீஸ் ஓனர் இல்லையா அந்த ஃபாரின் சர்வீஸில் வெளிநாடுகளில் நம்முடைய பாலிசிஸ் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எங்கள் அளவில் நாங்கள் ப்ரெசிடென்ட்ஸு ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஹேண்டில் பண்ணாலும் கூட அந்த அளவுக்கு தமிழ் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் சர்வீஸ் ஃபாரின் பாலிசிஸ் டிசைட் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆக ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு தேசத்தின் அதாவது இந்தியாவின் வளர்ச்சி வளர்ச்சினாக்கா எல்லா விதமான ஏ டு இசட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஏ டு இசட்டை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியது இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ராமோஹன் சிவில் சர்வீஸோடைய கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் மற்றபடி பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் போகிறோம் நிறைய சேலரி எல்லாம் கொடுப்பாங்க நல்ல கம்ஃபர்ட் எல்லாம் இருக்குது இண்டிவிஜுவல் க்ரோத் பர்சனல் க்ரோத் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் சிவில் சர்வீஸில் மட்டும்தான் தேர் இஸ் செம்பியாட்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் க்ரோத் அண்ட் தி நேஷன்ஸ் க்ரோத் வித் இஜ் ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று கலந்து உரையாடி ரெண்டு ஒரு ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் முன்னேறத்துக்கு வந்து பர்சனல் க்ரோத்தும் நேஷன்ஸ் க்ரோத் எல்லாம் சேர்ந்து வர்றது சிவில் சர்வீஸில் மட்டும்தான் அது ரொம்ப முக்கியமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கப்புறம் சி பர்சனல் சர்வீஸ்க்கு ப்ரைவேட் சர்வீஸில் போகும்பொழுது ஒன் ட்ராக் மைண்ட் இப்போ ஐடி ப்ர ஐடி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக போகிறான் லைஃப் முடிக்க வரைக்கும் ஒரு வேலை டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஹீ கோஸ் ஒன்லி இன் தட் சிவில் சர்வீஸில் மட்டும்தான் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வைல்ட் வெரி வைட் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் யார் ஆனவொன்று வி ஆர் சென்ட் ஃபார் ட்ரைனிங் அப்ராட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அவர் ஸ்கில்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி டெவலப் ஸோ ஆர் ஏபிள் டு டூ எவ்ரி திங் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் வான் வார்க்கு கார்ன்வாலிஸ் ஆரம்பித்தார் சிவில் சர்வீஸை அப்போ வந்து அப்போ தான் முதல் முதல் இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி கம்பெனி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ அவர் சொன்னார் ரெண்டு க ரெண்டு டிவிஷன் ஒன்று கவர்னன்ட்ரட் சர்வீஸ் நான் கவர்னன்ட்ரட் சர்வீஸ் கவர்னன்ட்ரட் சர்வீஸ்னாக்க டைரக்ட்லி ஒன்று ஒர்க்கிங் என்ற தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர் நான் கவன கவர்னன்ட்ரட் இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கிற இதோடலாம் அசோசியேட் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் வந்தது அதில் ஒன்று வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் ஒன்று டெவலப் பண்ண அதுக்கப்புறம் சுப்பீரியர் சென்ட்ரல் சர்வீசஸ் அப்படின்னு ஆல் இண்டியா ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் இப்போ இருக்க ப்ரெசென்ட் ஐஏஎஸ் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் சுப்பீரியர் சென்ட்ரல் சர்வீசஸ்ங்கிறது வந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் டெவலப் ஆகிட்டே வந்தது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து ரெஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்தது அப்போ வந்து ஜுடிஷியரி வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் ரெவன்யூ ஆக்ட்ஸ் முன்னாடியே இருந்தது இப்போ அதை வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு ஏரியா டெவலப் பண்ணி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்தியா வந்து சுதந்திரம் வந்தபோது வி ஹவ் டெவலப்ட் அஸ் அ கம்ப்ளீட்லி பர்ஃபெக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கையில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கையில் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நாம் அதை வச்சு டெவலப் பண்ணினோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆஸ்பெக்ட் இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமி பற்றி ஒரு தடவை பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் நான் சின்ன ஐஏஎஸ் அகாடமி அப்படிங்கிறது நான் கேள்விப்பட வரைக்கும் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க மற்ற அகாடமி மாதிரி இல்லாமல் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்காக இல்லாமல் ஒரு நேஷன் பில்டிங்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இப்போ நிறைய ஐஏஎஸ் அகாடமி இருக்குங்க முன்னெல்லாம் நாங்கள் ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா டெல்லி தான் இருந்தது எல்லா கோச்சிங் சென்டர்ஸும் டெல்லிக்கு போகிற மாதிரி இருந்தது இப்போ தமிழகத்திலே அதுவும் அண்ணா நகர் இஸ் பிகம் லைக் அ ஹப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சவுத் இந்தியாவிலேயே வந்து எல்லோரும் அண்ணா நகர் பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு நிறைய ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அதில் நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து சின்மையா அகாடமிங்கிறது ஏன் இட்டு ஸ்டாண்ட் அவுட்ஸ்னா அங்கே வந்து நாட் ஓன்லி கோச்சிங் பண்ணுறதோடு இல்லை தே ஆர் ஆல்சோ கிவிங் தட் இன்கல்கேட்டிங் வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் இந்த சின்மையா மிஷனோட பர்பஸே வந்து வி வாண்ட் டு ஹேவ் அ குட் சிட்டிசன்ஸ் அவங்க வித் அ ப்ராப்பர் வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் இன்ஃப்யூஸ்ட் இன் டு இட் அதில் சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்களால் கண்ட்ரிக்கு லார்ஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண முடியும் தே ஹேவ் தட் ஃபீல் ஆஃப் த பப்ளிக் தே ஹேவ் த ஃபீல் ஆஃப் த பப்ளிக் சர்வீஸ் வித் எத்திக்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸுங்கிறது தான் அவரோட மிஷன்
சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் டீச் பண்ணுவாங்க எக்கனாமிக் ஃபிசிக்ஸ் இதுங்க சின்மையான மட்டும்தான் வி ஹோட் டுவெண்ட்டி எயிட் கிளாஸஸ் தனியாக டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி என்ன என்ன பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் அது பண்ணுறோம் சுவாமிஜிஸ் எல்லாம் வந்து பேசுகிறாங்க ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்டைஸ் இன்னர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி இன்னர் செல்ஃப் சைமில்டேனியஸ்லி இதுக்கு ஐஏஎஸில் இப்போ கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எத்திக்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் எல்லாருமே மார்க்கெட்டுக்கு நாலடியார்கள் அவையாரெலாம் சொன்னது வந்து ரொம்ப நாள் காணாமல் போயிடுச்சு திருப்பி அதை ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எத்திக்ஸ்னு பண்ணுறோம் அதை வந்து அது ஒரு கா டெக்ஸ்ட் புக் கூட இன்னும் இப்படியாக இல்லை நாங்கள் சின்னால் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் புக் ஃபார் எத்திக்ஸ் சின்ன வயசுலேயே வரும்பொழுது மனசுக்குள்ளே எத்திக்கல் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பசுமடத்தாணி போல் பதியிறது போக போக அது வந்து இப்படி பிகம் பர்சனல் திங் அது பர்சனலைஸ்ட் ஏ பார்ட் ஆஃப் இஸ் பர்சனாலிட்டி ஆக்சுவலி தட்ஸ் தட் வாஸ் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார் என்னென்னா எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே முக்கியம் குறிப்பாக சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்டாக இருக்கட்டும் பியூரோக்ரெட்டாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே முக்கியம் வாட்ஸ் யோர் டாக் டேக் ஆன் இட் எப்படி எத்திக்கலாக ஒரு பியூரோக்ரெட்டால் இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க லைக் வாட் இன்ஸ்பயர்ஸ் நோ எத்திக்ஸ் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் வேண்டியது தான் இன்டெகிரிட்டி எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருக்கணும் அது வந்து பட் சிவில் சர்வீஸில் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் பிகாஸ் இங்கே நம்ம நாட்டில் வந்து பிகாஸ் க இப்போ பா எல்லாருக்குமே தெரியும் கரப்ஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நீதியும் நேர்மையாக நம்ம வந்து ஆட்சி போடுறோம் அதை புரிகிறோமோ அந்த அந்த அளவுக்கு தான் மக்களும் வந்து மேம்பட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக எதை செஞ்சாலும் நம்ம வந்து நேர்மையாக செய்யணும் கரெக்டாக செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் அது சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு வரணும் அது சர்வீஸில் என்ட்ரு பண்ணுறதுலேருந்தே நமக்கு இன்டெகிரிட்டியை பற்றி எம்ஃபசைஸ் பண்ணால் தான் வந்து ஒன் வி ரிட்டையர் பிகாஸ் நமக்கு எவ்வளவோ சோதனைகள் வரும் சர்வீஸில் இருக்கிற போது பல சோதனைகள் வரும் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளணும்னாக்க அது வந்து நமக்கு ஒரு பேசிக் இன்டெகிரிட்டி இருந்தால் தான் முடியும் அது இல்லைனாக்கா அவங்க வந்து சரியாக செயல்பட முடியாது இன்டெகிரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சர்வீஸில் சரியா ஓகே இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பாரத தேசம் அப்படின்னு அகண்ட அந்த இப்போ அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா கூட கொஞ்சம் கீழே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோம்னாக்கா முத முதல்ல அறம் செய்ய விரும்புன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க விரும்புன்னு தான் சொல்கிறாங்க அறம் செய்யணு கூட சொல்லலை அறம் செய்ய விரும்பு ஏன்னா அந்த விருப்பம் வந்ததுன்றால் தன்னால் மற்றதெல்லாம் த வளர்ந்துடும் ஸோ அது அறம் செய்ய விரும்புன்ற ஒரு கொடுக்கும் பொழுது தன்னால் நமக்கு மேலும் மேலும் நல்லதே செய்யணும்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடும் அதாவது இங்கிலீஷில் அது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் டெவலப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா இன்டெகிரிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்ஸ் இப்போ பொதுவாக மற்ற விவேகானந்தர் போகிற மற்றவங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அவங்க சொல்லுவாங்க மியர் எஜுகேஷன் வித் நோ வேல்யூஸ் நோ எத்திக்ஸ் இஸ் யூஸ்லெஸ் டின்சல் ஓகே இப்போ அப்படி போனோம்னாக்கா இது அதாவது வேதத்துலேயோ அல்லது தமிழ்லேயோ முதல்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அதை வந்து நாலேஜாக மாற்றணும் அந்த நாலேஜாக மாற்றினதுக்கப்புறம் விஸ்டம் அறிவு அறிவு தெளிவு அறிவு தெளிவுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அறிவு தெளிவு வேணும் அந்த அறிவு தெளிவு வந்ததுக்கு பின்னால் அதை ஆக்ஷனாக மாட்டணும் செயலால் இந்த நாலு சூழ்நிலையும் நல்ல நேர்மையாக வரணும்னு சொன்னாக்கா முதல்ல இன்டெகிரிட்டி வரணும் இந்த அவையார் சொன்ன மாதிரி ஆத்திச்சூடியில் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அந்த அறம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே தன்னாலே தர்மம் வந்துடுது ஸோ அதனால தான் இன்டெகிரிட்டியே முதலே ஆரம்பத்திலே கற்றுக் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு சொல்லி அந்த மாதிரி போயிடுது இல்லையா அது இல்லாமல் அன்றைக்கி ஏ ஃபார் அறம்னு இருந்தது எஸ் ஏ ஃபார் அறம்னு இருந்தது இல்லையா அப்படி வரதுனால அந்த இன்டெகிரிட்டின்றது இன்பான் இன் இண்டியன் சிஸ்டம்ஸ் அவர் வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ் அந்த இவர் நம்ம சந்தானம் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த அறம் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனாக்கா இன்டெகிரிட்டி வரும் இப்போது உதாரணத்துக்கு தெரு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவங்க இல்லைனாக்கா நம்மளால் இருக்க முடியாது இல்லையா அது போன்ற அவங்களுக்கும் ஒரு இன்டெகிரிட்டி வேணும் நம்ம நம்ம ஏதோ காசு வாங்குகிறோம் அதுக்கான காசுக்கு நம்ம வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செய்யணும் அதே இந்த சிவில் சர்வீஸ் நடும்பொழுது ஒரு முழு நிர்வாகத்தையும் அரசு நிர்வாகத்தையும் ஆரம்பம் சொல்லும்போது ஏ டு இசட் நான் சொல்லலையா அந்த முழு நிர்வாகத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது இன்டெகிரிட்டி என்பது சைனக்கோ நான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது இருந்தே ஆக வேண்டிய ஒன்று அது இல்லைனாக்கா சிவில் சர்வீஸாக இருக்க லாயக்கு இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அது சார் சொன்ன மாதிரி
உயிருக்கு வளர்க்கணும் அந்த ட்ரெ சிவில் சர்வீஸ் ட்ரைனிங்கே இந்த கோச்சிங் கிளாஸஸ்ஸு அதுக்கு தான் நடத்துகிறோம் முதல்ல யூ டி ரீடிஸ்கவர் வாட் இஸ் ஆல்ரெடி வித் இன் யூ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் சார் இப்போ சிவில் சர்வீஸ்க்கு தயார் பண்ணுற மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ்களில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக கீப் அப் பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் நிறையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு கருத்து சார் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இந்த ஃபேக்டர் அதாவது ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்களே சார் அது இருந்தால் அவர் வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக தகுதியானவர் அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது என்ன சார் அதாவது ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கணும் நம்ம என்ன சிவில் சர்வீஸில் நீங்கள் பாலிசி மேக்கிங் பண்ணுறீங்க க்ரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும் ஸ்கில் இருக்கணும் ரைட் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் இது மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதுக்கு வந்து நல்ல ஒய்டு நாலேஜ் இருந்தால் தான் நமக்கு இந்த இஷ்யூவை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சுனாமி மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் வந்தது அதை ஹேண்டில் பண்ண ஆஃபீஸர்ஸ் வி ஹேவியர் ஓ ஹேண்டில்ட் இட் வெரி எஃபிஷியன்ட்லி அந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷனில் த பர்சன் சுட் ஹாவ் அபண்டன்ட் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் செட் டு ஹேண்டில் ஹோல் ஸ்டேட்டில் வந்ததுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கொரோனா கிரைசிஸ் வந்தது அப்போ அந்த டைத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஒரு நல்ல ஆஃபீஸர் வேணும் ஒன் குட் ஹெல்த் செக்ரட்டரி வேணும் அந்த மாதிரி அது மாதிரி ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் கிரைசிஸ் வந்ததுன்னா ஒரு குட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் வேணும் ஒரு பிரிகாண்ட் ஒன்று பிடிக்கணும்னா வி வாண்ட் குட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு கொண்டு கோன் கேட்ச் தம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நமக்கு என்னென்னா வந்து அதுக்கு நல்ல நாலேஜ் வேணும் ஸ்கில் செட்டு வேணும் அதுக்கு தான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமே எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒய்டர் நாலேஜ் இருக்கணும் ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்கணும் அதை எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோங்கிற ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கணும் அதனால் அந்த எக்ஸாமே இட் ஹஸ் பின் டிசைன் இன் சச் அவே ஃபார் யூ டு ஹேவ் அ இன் டெப்த் நாலேஜ் நாட் ஓன்லி ஸோ மச் இன் டெப்த் இன் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் கிடையாது எல்லா நெசசரி சப்ஜெக்ட்லேயும் இருக்கணும் ப்ளஸ் அந்த ஸ்கில் செட் இருக்கணும் ப்ளஸ் அ கம்யூனிகேட்டிங் எபிலிட்டி இருக்கணும் அதனால தான் அந்த சேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் இதெல்லாம் எது கொண்டு வந்தாங்கன்னா எப்படி நீங்கள் லாஜிக்கலாக அந்த டைத்தில் ஆக்ட் பண்ண போகிறீங்க எப்படி இந்த இஷ்யூவை டேக்கிள் பண்ண போகிறீங்க அதனால் இப்போ எக்ஸாம் இஸ் பின் ஓரியன்டட் டு கேட்ச் த பீப்புள் ஹூ ஹாவ் த சஃபிஷியன்ட் ஸ்கில் செட் ஹூ கேன் பிகம் அ குட் சிவில் சர்வெண்ட் அட் அ லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் வெறும் தேரி மட்டும் பிடிச்ச பிரயோஜனம் இல்லை அது புக்கிலெலாம் கிடைக்கும் இந்த இதில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் இதில் நிறையா கேஸ் கிளாஸ் எல்லாம் டீல் பண்ணுறோம் டீச் பண்ணும்போது கோச்சிங்கில் சென்னை இன்ஸ்டியூட்டில் மற்ற இடத்துல கூட பண்ணலாம் ஹவு ஹவு தீஸ் திங்ஸ் ஹவ் ஹேப்பண்ட் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி தடுக்க விழுந்தாமல் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் வெளியில் வர முடிஞ்சது இந்த மாதிரி கேஸ் கிளாஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் எடுப்பவும் வரும் அப்புறம் அங்கே ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டியூட்லேயும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த கேஸ் கிளாஸ் போர்ட் டீல் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வருது That is the way to do it. That's how we are doing it. ஆடியன்ஸ் எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் ஒரு குட்டி கதையோடு சொல்கிறேன் வாதாபி படையெடுக்கும் பொழுது நம்ம பல்லவர் போய் அங்கே போய் மாறு இடத்துல போய் ஒரு வீட்டு திண்ணால் உட்காந்துருக்காரு ஒரு அம்மா பையனுக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்காரு அந்த சாப்பாட்டு தட்டு சூடாக இருக்குது சாப்பாடெல்லாம் சூடாக இருக்குது கையை வச்ச உடனே கை சுட்டு ஐயோ என்று கை எழுதுகிறோம் அப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறா அந்த முட்டாள் பல்லவன் மாதிரி செய்யாதே முதல்ல சைடில் இருக்க சாப்பாட்டை எடுத்துப்பார் அதுக்கப்புறம் தன்னால் நடுவில் ஆறி போயிடும்னா அப்போ தான் அந்த பல்லவனுக்கு சுரியர்னு மூளையில் உதிச்சுது ஏன் உதிச்சுது நம்ம பண்ணது நேராக வாதாபி போய் பிடிக்க போனோம் அதனால தான் இத்தனை நாள் நம்ம முற்றுகிட வேண்டி வந்தது சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு அப்புறம் வந்தானாக்க தன்னாலே இவங்க தோற்று போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இது என்னென்னக்கு இது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி இது வந்து தேரியில் எங்கேயுமே சொல்லி கொடுக்க முடியாது மனசில் வரணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூட்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடியது சில புத்தகங்களில் மட்டுமே முடியும் சரி இந்த சின்மையா அகாடமின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த சின்மையா அகாடமியில் வரும்போது என்னென்னாக்கா இது மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் படிக்கலாம் என்னவோ படிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு தான் வரும் ஏழு வராது இந்த ரெண்டு ரெண்டு நாலுன்னு சொல்லும் பொழுது இப்படி ரெண்டு இப்போ ரெண்டு வச்சு செய்யலாம் அல்லது மனசில் போடலாம் மனசுலேயே போட்டு டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணி முடிக்கணும் அது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கணும் அது எப்படி முடியும் கோச்சிங்கில் முடியும் கோச்சிங்னாக்கா வெறும்னா சில இன்ஸ்டியூஷன் செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி போர்டில் எழுதி போட்டு படித்து மனப்பாடம் பண்ணி போய் ஒப்பிச்சு மாதிரி எழுதிட்டு வந்துடுங்க பிரயோஜனம் இல்லை அது வந்து
ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க மொத்தம் அதில் இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு பேர் தான் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் தமிழ் தமிழர்கள்னு பார்த்தாக்கா இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு பேர் தான் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துட்டா இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டில் வந்து இப்போ இப்போ ஸ்டேட் சிவில் சர்வீஸ்லேருந்து வராங்களே அவங்களும் சேர்த்து தான் இந்த நம்பர் தமிழ்நாட்டை எடுத்திங்கனாக்கா நீங்கள் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டு க தமிழ்நாடு கடலில் அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் நூற்றி நாற்பது பேர் தான் இருக்காங்க நூற்றி நாற்பது பேர் தான் இப்போ என்னோடய பேச்சிலே பார்த்தாக்க இப்போ இது வந்து நீங்கள் பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓவர் அவர் ஷேர் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நான் செவன்ட்டி டூவில் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணேன் செவன்ட்டி டூ பேட்ச் நான் எங்கள் பேட்சில் ப பதினோரு பன்னெண்டு பேர் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் பே பேட்சில் இருந்தாங்க மொ மொத்தம் வேக்கன்சிஸ் ஐஏஎஸில் நூற்றி பத்தோ என்னமோ தான் பன்னெண்டு பேர் இருந்தோம் பன்னெண்டு பேரில் வந்து சில பேர் ஒரு மூணு நாலு பேர் வழி மாநிலங்களில் படித்தவங்க டெல்லியில் படித்தவங்க வேறு எங்கே படித்தவங்க இருந்த இருந்தாங்க மீதி பேரெலாம் தமிழ்நாட்டில் படித்தவங்க தான் ஸோ பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் பத்து பர்சன்ட்டுக்கு அதை விட ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு இதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு என்ன கேட்டாக்க ஆஃப்கோர்ஸ் அதர் ஃபீல்ட்ஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க போகிறாங்களா அது அது ஒரு காரணம் இருக்கலாம் பட்டு அந்த ஐஏஎஸ் படிக்கணும் அவ்வளோ ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணணும் பிகாஸ் ஐஏஎஸ் வந்து அவருக்கு சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட் பிகாஸ் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும் ரொம்ப சஸ்டெயின்டாக பண்ணணும் அப்போ தான் ஐஏஎஸில் வர முடியும் பேசிக் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தாலும் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் டெஃபினெட்லி வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதில்லை அதை வந்து அது சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு வந்து அது வர முடியும் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட் பட் தே ஆர் நாட் டூயிங் இட் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் தி ஆப்டிடியூட் அந்த ஆப்டிடியூடை கொண்டு வரணும்னு தான் சின்னமையா அகாடமி மாதிரி இப்போ சின்னமையா ஸ்கூல்ஸ்லாம் அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஊக்குவிக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து சிவில் சர்வீஸுக்கு வரணும் இது பண்ணணும்ட்டு So, that is very important. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் winning percentage வின்னிங் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சதுக்கு லாங்குவேஜ் பேரியர் ஒரு விஷயமா இருக்கா சார் நமக்கு இன்னும் ஹிந்தி தெரியாது ஒரு மைனஸாக இருக்கா எப்போவுமே மொழி எதுக்குமே வளர்ச்சிக்கு தடைக்கல் அல்ல அது வந்து நம்ம பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரத்தில் ஒரு மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த சில காலமாக ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிப்போச்சு இப்போது எந்த மொழியினாலும் உதாரணமாக இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே நிறைய மொழிகள் தெரியும் அயல் நாட்டு மொழிகள் உட்பட அயல் நாட்டு மொழிகள் உட்பட நிறைய மொழிகள் தெரியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு யூரோப்பில் நான் கொஞ்சம் நாளில் இருந்த பொழுது மேனேஜ் பண்ணுறது வெறும் இங்கிலீஷ் வச்சு மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்சு கொஞ்சம் ஜெர்மன் ஸ்பானிஷ் இது மூணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுனால வாழ்க்கையை ஹாப்பியாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக நம்மளால் நடத்த முடியும் அதே நேரத்தில் இந் இந்தியா மொத்தம் எடுத்தோம்னாக்கா பல மொழிகள் இருக்குது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ரூபா நோட்லேயே பிரிண்ட் பண்ணுறது இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் போட்டுருவாங்க இப்போ வந்து இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் நாகாலாண்ட் போனார்னாக்கா நாகமீஸ் பேசுவாங்க அசமீஸ் பேசுவாங்க பெங்காலி பேசுவாங்க நான் கற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இங்கே தான் இருக்கணும் அது ஒன்றும் அதனால் லாங்குவேஜ் பேரியர் தேர் அதனால் ம அதனால் மொழி என்பது ஒரு பேரியர் அல்ல கற்றுக்கொள்ளத்தான் தேவை புரியுதுங்க இப்போ இங்கிலீஷில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து யூபிஎஸ்சியில் ஹிந்தியில் வருது இங்கிலீஷில் வருது அப்படின்றதுனால ஏன் ஒரு தடைக்கலாக இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு அதுதான் உங்களுடைய கேள்வியினுடைய பொருள் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்லாம் ஹிந்தியில் இருக்கிறனால எழுத சிரமப்படுறாங்க அது வந்து அது ஒரு காரணம்னு சொல்ல முடியாது சொல்லவும் கூடாது ஏன்னு சொன்னாக்கா இந்த மொழிகள்னு தெரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது இதில் நமக்குள்ளே வளர்ச்சி வந்துடும் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா இது ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் எப்படின்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சில சமயங்கள் நாங்கள் இந்த மார்க் இன்டர்வியூ கண் கண்டக்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு சிலர் தமிழே எழுதி வந்திருக்காங்க முழுக்க முழுக்க அவங்க வந்து தமிழ்லேயே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னாக்கா அங்கே ஒருத்தர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு இருப்பார் எந்த லாங்குவேஜ் கன்னடம் அப்படின்னாலும் கன்னடம் இருக்கும் ஸோ அங்கே ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருப்பார் அதனால் இது வந்து ஒரு தடைக்கல்லே அல்ல ஆனால் தடைக்கெல்லாம் இருக்குமோ அப்படிங்கிறது நமக்கு உள்ளூர் ஒரு பயம் அதான் சொன்ன மைண்ட் செட்டுன்னு அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்க தேவையில்லை நாம் நம்முடைய
சார் பின்ன என்ன சார் நம்மளே ஸ்டாப் பண்ணுது ஏன்னா கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவில் நேஷனல் அவரேஜ் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ்னால் நம்ம அதோட டுவைஸாக அகேடாக இருக்கிறோம் ஹியூஜ் இன்வெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்ஸ்லேயும் நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய காலேஜஸ் எல்லாம் டாப் ஹண்ட்ரடில் வருது பின்ன என்ன சார் நம்மளே ஸ்டாப் பண்ணுது இது நம்பர்ஸ் குறைவாக இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த எவ்வளோ பேர் செலக்ட் ஆகிறாங்க அஞ்சு சதவீதம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆறு லட்சம் பேர் அவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க நம்பர் பத்து லட்சம் வாங்க ஆறு லட்சம் பேர் தான் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க அதில் நம்பர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எழுதுறவங்களே முப்பதாயிரம் பேர் தான் நீங்கள் மற்ற ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எண்பதாயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் கிட்டத்தட்ட எழுதுகிறாங்க ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுறவங்களும் குறவு அதனால் அப்ளை பண்ணுறதுலேயே இது ஒரு பெரிய விஷயமாக இங்கே எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லேயோ காலேஜஸ்லேயோ நான் வந்து சிவில் சர்வெண்ட் ஆகணும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் ஐஆர்எஸ் ஆகணுங்கிற ஒரு அது ஒரு கல்ச்சர் அவங்களுக்கு ஒரு அது ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் யாரும் இது வரைக்கும் ஒன்று திங்க் பண்ணுறதில்ல அது மாதிரி இல்லாட்டா கவர்மெண்ட்லேயே அது இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் பார்த்தோம் இந்த தடவை ஒரு பத்து லட்சம் பேர் கவர்மெண்ட்டில் வேக்கன்சியெலாம் ஒன் இயராக ஃபில்லப் பண்ண போகிறான்னு சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நான் பார்த்தேன் எவ்வளோ டோசியர் வருது செலக்ட் ஆனவங்க பார்க்க போனால் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே தான் வருது நூறு பேர் எனக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா அஞ்சு பேர் தான் தமிழ்நாட்டில் வராங்க தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் வட மாநிலத்துலேருந்து வராங்க அது என்ன நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தப்ப அப்ளையே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நாலேஜ் இல்லைன்னு இல்லை அவங்களுக்கு கோச்சிங் சென்டர் இல்லைன்னு இல்லை அவேர்னஸ் இல்லை ஆமாம் இதே நீங்கள் பாருங்கள் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு பத்து லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க இங்கே தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பத்து லட்சம் பேர் எழுதுருவாங்க இங்கே வந்து அதே நம்பர் வந்து யூபிஎஸ்சி எழுதலாம் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எழுதலாம் நீங்கள் நிறைய நம்பர் எழுதினாங்கன்னா நிறைய பேர் செலக்ட் ஆகலாம் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸில் ரொம்ப சின்ன லெவல் வேக்கன்சி ரொம்ப குறவு தான் ஏன்னா ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்துக்க போனால் கொஞ்சம் லெவல் தான் வேக்கன்சி இருக்குது ஆல் இண்டியா லெவலில் பார்க்க போனால் வேக்கன்சி நிறையா இருக்குது அந்த கல்ச்சர் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எஸ்எஸ்சி யூபிஎஸ்சி நம்பர் அதிகப்படுத்தினாலே நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் வரலாம் அதுக்கு ஒன்றும் தப்ப ஏன்னா நம்மளோட ஹையர் எஜுகேஷன் சொன்னீங்கன்னா நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வெரி குட் நம்ம நாலேஜ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி குட் காம்பிடென்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வெளி ஊர்லேருந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறையா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லாம் நல்ல அந்த வகை டீச்சிங் குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் இஸ் வெரி குட் இன் தமிழ்நாடு நல்ல குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எந்த எக்ஸாம் எழுதுறது இல்லை தட் இஸ் அ மேஜர் சார் இன்னொரு மனப்பான்மை இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா அர்பனில் இருக்கிறவங்க தான் எழுதுவாங்க இது ரிச்சுக்கான எக்ஸாம்னு சொல்கிறாங்களே இதை பற்றி உங்கள் கருத்து இல்லை இது வந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட கருத்து நீங்கள் சொல்கிறது நடைமுறைக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டது இப்போது முன்னால் கே கேட்ட கேள்விக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக சொல்லணுன்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் படித்தவர்கள் அதிகம் அதுவும் சாதாரண படித்தவங்கள எல்லோரும் தான் எஜுகேட்டுன்னு சொல்லலாம் நன்கு படித்தவர்கள் அதிகம் இப்போது அந்த ஐடி டெவலப்மெண்ட் வந்ததுக்கு பின்னால் பேசிக்காக இந்த தமிழ்நாடு டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஐடி செக்டரில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போயிடுறாங்க அங்கே சம்பளம் அதிகம் வேலைவாய்ப்பு அதிகம் நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த துறையில் இருப்பாங்க இப்போ வெளிநாடுகளுக்கு போகிறது வாய்ப்புகள் வெகு அதிகம் இந்த விசா இதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா தமிழ்நாடு அந்த இந்த ஒரு பெல்ட்டு தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு தெலுங்கானா ஆந்திரா ஆந்திராவில் கூட கம்மியாக போச்சு இப்போ தமிழ்நாடு தெலுங்கானா இது இந்த கர்நாடகா இந்த மூன்று மாநிலங்கள் இருந்தும் இந்த ஐடி செக்டருக்கு போகக்கூடியவங்க நீங்கள் அமெரிக்கா போங்க ஜெர்மனி போங்க யூகே போங்க என்னாலும் நம்ம இங்கேருந்து போகக்கூடியவங்க தான் வெகு அதிகம் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் யூபிஎஸ்சி அது கொஞ்சம் நாங்கள் எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் ரிக்வயர்ட் அது வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து கொண்டு வந்துருந்தாங்கனாக்கா யூபிஎஸ்சி இது பண்ணி தான் ஆகணும்னு ஒரு ஒரு கண்டிப்பு இருந்ததுனாக்கா மேலே வந்திருப்பாங்க ஆனால் வரல அதனால் டக்குன்னு அதுக்கு மாறிடுறாங்க அதுதான் குறையறதுக்கு ஒரு வெகுவான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துக்கு காரணமே அதுதான் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இந்த சினிமா இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஐ மீன் அசோசியேட்டட் தமிழ் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை வெளியூர்லேருந்து ஒரிசா பீகார் ராஜஸ்தான்லேருந்து அங்கே மாணவர்கள் கூட வந்து சினிமா அனிமேஷனில் அங்கே ஸ்டே பண்ணி படிக்கிறாங்க ஐ ஃபைண்ட் அ வெரி டிஸ்டிங் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் அ
லாஸ்ட் டைமே தமிழ்நாட்டுடைய ஸ்டேட் டாப்பரே நூற்றி ஏழாவது ரேங்க் தான் சார் நூற்றி ஏழாவது ரேங்க் ஆரம்பத்தில் எல்லாம் டாப் டென்னுக்குள்ளே தமிழ்நாடு காரங்க இருப்பாங்க இப்போ தமிழ் கடைசியிருக்காங்க ஏன்னா அவனுக்கு அந்த நம்ம படித்து தான் பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இது ஒரு முக்கியமான வாழ்க்கையின் குறிக்கோளுங்கிற அந்த குறிக்கோள் இல்லை எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஃபேஸ் வேக்கு பர் ப்ளேஸ் வேல்யூ ஃபார் என் நம்பர்னு சொல்லிட்டு நீ எனக்கு லெட்டர்னு சொல்லிட்டு ஏ நாக்கா ஒன் பிக்க பீனா டூ அந்த மாதிரி ஜட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஒரு டோட்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா அவங்க பேரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எழுத்தும் வேல்யூ பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடுன்னு எடுத்துங்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கோங்க ஏ ஒன் டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடுங்கிற வார்த்தையை எழுதிய டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிங்கம்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் வரும் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் ஏ ஒன் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம ஹேண்டி ஆட்டிடியூடு மிஸ்ஸிங் இன் தட் அந்த டெடிக்கேஷன் இல்லை ஆட்டிடியூடு இல்லை அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் படித்து பார்க்கணும் அது வந்து இது வந்து ஸ்கூல் டீச்சிங் இல்லை வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தா அப்படியே உட்காந்து கண்ணில் ஆடு இல்லை ஈனு இது வந்து நம்ம டீச்சர் இஸ் ஒன்லியே ஃபெசிலிட்டேட்டர் மோஸ்ட் ஆஃப் திங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த வந்து அந்த டெடிக்கேஷன் இல்லை நார்த் இன் நாம்ப நான் தான் நான் ஒரு சார் வந்து வந்தான் ஒரு பையன் அவன் வந்து இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது எப்படியான உட்காந்து படித்து வந்து பாஸ் பண்ணுவான் இப்போ இன்றைக்கி இது சப்ஜெக்ட் இது இப்போ நீங்கள் கிராமத்தெல்லாம் வர போகிறேன் இந்த வருஷம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பாஸ் பண்ண பேரில் இருபத்தாறு பேரில் நிறைய பேர் வந்து வெளியூரில் சிட்டியிலேருந்து மெட்ராஸ் வந்து வந்தவங்க இல்லை ஹார்ட்லி எனிபடி எனக்கு மூணு பேர் வந்து திருப்பூர் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவுட் சைட் மெட்ராஸ் சிட்டி வந்தவங்க தான் மெட்ராஸ் சிட்டியிலேருந்து யாரும் வரலை அதனால் இந்த தேரி வந்து இட் இஸ் நாட் ரைட் சொன்ன மாதிரி அர்பன் ஓரியன்டேஷன் வந்து பெட்டர் ரூரல் ஓரியன்டேஷனுக்கா அப்போ அவனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு இல்லை அவனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஹீ டசன் கிராப் கிராப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே சார் சார் யூபிசி எக்ஸாம் வருஷம் வருஷம் ரொம்ப டஃப் ஆகிட்டு இருக்கே சார் இருக்க என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அது வந்து நான் ஒன்று சொல்கிறேன் மற்ற மற்றவங்களும் சொல்லலாம் சிஸ்டம் ஆஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்கும் நாலு ஆப் இது கொடுப்பான் அது நாலில் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வெதி நான் சொல்லிட்டு அப்புறமா வந்து கூகுள் வந்த உடனே என்ன ஆச்சுனாக்கா கூகுளில் கூகுள் ஓரியன்டட் சர்ச் பண்ணுறான் படித்து அப்படி தான் படிக்கிறான் அதனால் நாலு நாலு பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு ஒன்று கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண காமிச்சிட்டாங்க இப்போ சிமிலர் வியூ ஆல் தி ஃபோர் கேன் பி ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு அது இப்போ 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 வரதெல்லாம் கூகுள் பேஸ்டு பேட்டர்ன் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டிங்டாக தெரியும் முன்னாடி இருந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குது இப்போ இருக்கிறது இப்போல்லாம் கூகுள் பேஸ்டு ஐ ஆன்டிசிபேட் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும் யூ வில் யூ வில் யூ வில் மேக் இட் யூவர் மோர் டிஃபிகல்ட் Now, the difficulty is not because they want to intentionally make it difficult. The difficulty is in, 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 in a consonance with the times. That's why they are doing UPSL. That's why they are doing UPSL. You can see the name of the name of the last year. You can apply to the name of the name of the name. You can apply to the name of the name of the name. You can apply to the name of the name of the name of the name. That is less than 3%. அதாவது ஒரு நூறு பேரில் நூறு பேர் அப்பேர் ஆனாங்கன்னா மூணு பேர் தான் ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்துனாக்க அவங்களுக்கு சோர்வு ஏற்படும் பிகாஸ் மோட்டிவேஷன் இருக்காது அவங்களுக்கு ஸோ அது மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப ஃபில்ட்ரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மெயின்லியும் வந்து ஒரு செவன்டீன் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் அவ்வளோதான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க மெயின் ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணுவாங்கள்ல இன்டர்வியூக்கு வர்றப்போது ஒரு வேக்கன்சினால் ஒரு மூணு நாலு பேர் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் பார்க்குறபோது ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னாக்க ஆயிரம் பேர் அப் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா ஒத்தா தான் செலக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பட் அந்த காலத்துலேயும் அப்படி தான் இருந்தது ஆயிரம் பேர் இல்லை ஒத்து நான் நான்லாம் எழுதின போது கூட ஒரு லட்சம் பேர் எழுதுவாங்க ஒரு நூறு பேர் செலெக்ஷன் ஆவாங்க ஸோ அதில் ஆயிரத்தில் ஒன்று தான் வரும் இப்போவும் அதே தான் வருது பட் இந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் நடுவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் அதிகமாக வழி கட்டுறதுனால கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது இது இப்போ எக்ஸாம் டஃப்பாக இருந்து தான் ஆகணும் அது தட் இஸ் தட் இஸ் அ லா ஆஃப் நேச்சர் அப்போ தான் வந்து ஃபில்டர் பண்ண முடியும் இல்லை பண்ண முடியாது சார் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் இன்டர்வியூஸ் வந்து க
அதாவது நாலேஜ் இல்லை அதெல்லாம் ஆல்ரெடி டெஸ்ட் பண்ணாச்சு ப்ரிலிமினரி மெயினில் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் தெரியுமா அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியுமான்னு இன்டர்வியூஸ் மெயின்லி லுக் அட் யுவர் ஆட்டிடியூட் தான் எப்படி ஒரு இஷ்யூ வந்தீங்க நான் சொல்ல மாதிரி நாலேஜ் ஸ்கில் செட்டெல்லாம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு இதில் பேசிக்கலாம் உங்கள் ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு பப்ளிக் சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட் இருக்கா எதுக்கு நீங்கள் வந்தீங்க அதை எப்படி நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராட் மைண்ட் செட் இருக்கா பப்ளிக் சர்வீஸ் மைண்ட் செட் இருக்கா அது தான் பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் நிறைய ரூமர்ஸ் வரும் தட் இஸ் நாட் தட் நாட் ரைட் திங் டு டூ வி கோச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கள் மார்க் இன்டர்வியூஸில் என்ன மாதிரி இருக்கும் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் த சர்வீஸ் நாங்கள் சர்வீஸ் இவ்வளோ நாள் இருந்ததால் வி நோ தட் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட்லேயே அப்ளிகேஷன்லேயே இன்னும் கேண்டிடேட் அவரை பற்றிலாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அப்ளிகேஷன் காப்பி இருக்கும் அவங்க மெம்பர்ஸுக்கு முன்னாடி அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து இன்டர்வியூவை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அதை இப்போ இந்த ஊர் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஊரை பற்றி கொஞ்சம் கேஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ நான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வந்தேன்னு சொன்னால் காஞ்சிபுரத்தை பற்றி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட் கேட்பாங்க அதே மாதிரி வேறு திருப்பூர்லேருந்து வந்தாக்கா திருப்பூருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு அதை பற்றி கே கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கா அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ஆப்டிடியூட் எப்படி இருக்குது ஆர் யூ சர்வீஸ் ஓரியன்டட் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சார் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அண்டர் த சன் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இல்லை 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 அது சரியில்லை அதாவது இது எப்படின்னா எகெயின் ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தெரியல ஓகே நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சும்மா கேட்குறேன் அதாவது இங்கேருந்து சூரியனுக்கு எப்படி போக முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆனால் இந்த இன்டர்வியூல என்ன வரவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல ஐ டோன் நோ சொல்ல தெரியல இது வந்து யூ கேன் கோ பை ஃபிளைட்னு ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சாருனாக்கா எப்படி இருக்கும் இல்லையா இது மாதிரியான ஒரு ஐ டோன் நோ சொல்ல தெரியாத சூழ்நிலையில் வரதுனால தான் நிறைய பேர் இந்த இன்டர்வியூல ஃபால்ட் பண்ணுறாங்க சரி இப்போ நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஐ டோன் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தால் வேலை கிடைக்குமா ஐ டோன் நோ அப்ரிஷியேட் அப்ரிஷியேட் ஏன் தெரியல நீங்கள் சொன்னீங்க இஃப் யூ ஆனஸ்ட் அபவுட் இட் நீங்கள் படிக்கல தட் ஃபார் த எக்ஸ்பெக்ட் இப்போ நமக்கு தெரியாததை முதல்ல எல்லோரும் சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு எது தெரியாததுங்கிற தெரிஞ்சுட்டிங்கனாலே அதே பெரிய விஷயம் அது தெரியாததால் தான் நிறையா ப்ராப்ளம் வரதே நமக்கு ஸோ அதனால் நமக்கு தெரியலங்கிறது சொல்கிறதோ ரொம்ப அழகாக சொல்கிறதுல தப்பே இல்லை அவங்க கேட்ட பத்து கேள்வியும் தெரியாத இருந்தால் கூட தப்பு கிடையாது அது தெரிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு மாட்டிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அங்கே ஒரு சின்ன எகெயின் ஒரு அது குட்டி கதையில் ஏற்கனவே நடந்தது ஒன்றும் அதாவது என்னுடைய பேச்சுன்னு சொல்லலாம் என்னுடைய பேச்சில் அதுக்கு அடுத்த பேச்சில் ஒரு லேடி வெரி டீசெண்ட் லுக்கிங் குட் லுக்கிங் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் இவங்க வேணும்னே டீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ மெம்பர் கேட்குறார் யூபிஎஸ்சி மெம்பர் அவர் எனக்கு தெரியும் அவர் 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 சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் ரிஷி கேஸில் இப்போது நிறைய பேர் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போகிறாங்களேன்னு கேள்விப்படுறேன் What is your comment? You know what she said? She didn't say, I don't know. Okay, I don't know. Tell me. I am not responsible, sir. I don't know. If you tell me, I don't know, tell me, there is a little presence of mind, I am not responsible. I am not responsible. Okay. Now, this is not the name of this. I don't know. 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 பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பேசாமல் இருந்தாக்க அர்த்தமே கிடையாது ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் நோ சார் நத்திங் ராங் வித் தட் நிறைய பேராக சொல்ல மாட்டாங்க ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருந்ததுன்னா இப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஸோ அந்த ஹோல் ஆம்பியன்ஸ் என்ன அது ஒரு ஒரு லைட் ஆகிடும் தென் யூ லீட் தி பர்சன் இல்லையா இது மாதிரி ஆகும் இந்த ஜென் தியரியில் வந்து ஜென் ஃபிலாசபில் சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் நாலேஜ் சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டிஃபனேஷன் ஏன்னா டு டு நோ தட் யூ நோ வாட் யூ நோ and you do not know what you do not know is true knowledge is true knowledge is yes. that is that that is knowledge so the question by the question by the because discuss panindu and how the change even prelim idu mattum illa 3 years la paathengalna essay questions the 3 varshathukku munadi irukra question paper la vande 8 essay choice kudutundha all the eight if the person can not very difficult to write not only that it doesn't even understand the question they have gave hegel's quotation hegel oda quotation kuduthu avanukku arthame adu enna solrane puriyala and marandad adu adukaprom thirup shorter and paragraph questions adu adukaprom munad history la question kepom adu koi dikke mole what is who what is the reason for the defeat of marathas in the third world battle in the market and the question for example 
ஒய் பானிபட்டி வாஸ் சோசன் ஆஸ் த பேட்டில் ஃபீல்ட் இது ஒரு கொஸ்டின் இதை அவன் திங்க் பண்ணியே பார்த்துருக்க மாட்டான் ஸோ தி தி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அதே சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சிருக்கான் எஸ் ரெட் அபவுட் பானிபட்டு வார் மக் மராட்டா வார் பட் ஒய் த காஸ் ஃபார் தட் இ டி டி நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதனால் தி ஐ மேக் இட் டிஃபிகல்ட் தட் இந்த யூ ஷுட் தி யூ ஷுட் திங்க் இட் நாட் மியர்லி ஸ்டடி யூ ஷுட் ஆல்சோ திங்க் திங்கிங் ஆப்பரேட்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக த ஹவ் யூ வில் செலக்ட் அதர்வைஸ் அது இதில் ஒரு ஒன் மோர் அடிஷன் என்னென்னாக்க இந்த டஃப்னு சொல்லி கேட்டிங்களே வெறும் போக போக டஃப் ஆகிட்டுருக்குங்க எங்கள் பேச்சில் ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி தான் அதாவது எஸ்ஏ எஸ்ஏ கொஷின் பேப்பர் இங்கிலீஷில் அதுக்கு ரெண்டே கொஷன் ஃபகேட் அபவுட் த ஃபஸ்ட் கொஷன் செகண்ட் கொஷன் எ திங் ஆஃப் பியூட்டி இஸ் ஜாய் ஃபார் எவர் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நோ இதை வச்சு நீங்கள் எழுதி யூ ஹாவ் டு கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ மார்க் நோ நான் வந்து பேசிக்கலியே சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே பிஜி பண்ணது ரிசர்ச் எல்லாமே சயின்ஸு நான் அந்த சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு போய் ஐ திங் ஆஃப் பியூட்டி ஜாய் ஃபர் எவர்னு சொல்லிவிட்டு அதை வச்சு எழுதுன்னு சொன்னாங்க என்ன தெரிய போகுது இட் இஸ் டஃப் ஸோ டஃப் இஸ் ஓன்லி இன் ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் எனக்கு தட் இஸ் டஃப் அது எங்கள் பேச்சில் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தெரிஞ்சவங்க இருந்திருப்பாங்க வந்திருப்பாங்க அது ஸோ டஃப்னஸ்னது இட் இஸ் ப்யூர்லி ப்யூர்லி ரிலேட்டிவ் இன்றைக்கி இந்த டஃப்னஸ் கம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இல்லையா டெவலப்மெண்ட் என்ன ஐடியில் டெவலப் பண்ண வந்திருக்கு ம வேரியஸ் திங்ஸ் இல்லையா மேத்தமேட்டிக்ஸ் இப்போ கேல்குலேட்டர் நம்மளாம் மனசுலேயே கேல்குலேட் பண்ணிவிடுவோம் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை கேல்குலேட்டர் இருந்தால் தான் ரெண்டு ரெண்டு நாலுன்னு கூட சொல்ல தெரியுது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்ததுனால நமக்கு இது டஃப்னு தோணுது அதர்வைஸ் மென்டலி ஃபிசிக்கலி இட் இஸ் நாட் எ டஃப் திங் அட் ஆல் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் இன்றைக்கி ரோடை கிராஸ் பண்ண முடியாது வெரி டஃப் அதே கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டு போகிறவங்க ஏன்னா அங்கே வண்டி வாகனம் ஏதோ ஏதோ ஒரு மாட்டி வண்டி வரும் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஸோ டஃப்ங்கிறது டஃப்னஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ் மனசில் வந்து சரி பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த கொஸ்டின் வந்து ஹெகல்ஸ் கொட்டேஷன் என்ன தெரியுமா டு பி ரியல் இஸ் ரேஷ்னல் டு பி ரேஷ்னல் இஸ் ரியல் இதுதான் கொஸ்டின் வாட் வில் யூ ரைட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் சார் இப்போ இந்த இன்டர்வியூ ரோட பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க எல்லா பியூரோ கட்டுக்குமே அவங்களுடைய இன்டர்வியூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாஸ்டாலஜியாக நாஸ்டாலஜிக்காக இருக்கும் உங்களுடைய இன்டர்வியூ ஞாபகம் இருக்கா சார் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னீங்கிறத உங்கள்கிட்ட நான் நினைக்கிறேன் சார் ராமோகன் சார் தமிழ்நாட்டில் அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சிருந்தேன் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து அப்போ அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி அதுவும் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலிலேருந்து வந்தேன் அதாவது கொஷின் வாஸ் வெரி திங் தட் ஐ ஸ்டடிட் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தமிழ் மீடியம் படிச்சுருந்தேன் அதுலேருந்து ஐ பீன் ரிசன் டு த லெவல் ஆஃப் இது எப்படி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் சேலஞ்சஸ் இருந்ததுன்னு கேட்டாங்க ஸோ தட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு பிகாஸ் இட் வாஸ் ரிலேட்டிங் டு மை ஸ்டோரி ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டோரி கேட்குறப்ப நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுமாதிரி அவங்க உங்களோட ஹாபீஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற கேட்குறப்ப நமக்கு வந்து சில ஹாபீஸ் நம்ம எழுதியிருப்போம் இந்த புக்ஸ் புக் ரீடிங் அந்த விவேகானந்த் அப்படின்னா கோட்டை சொல்லுங்கள் ரபீந்திரநாத் தாகூர்னா நீங்கள் கோட் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி வி கம் ப்ரிப்பேர்ட் ஆல்சோ இப்போ ஒரு கேண்டிடேட் அங்கே மார்க் கண்டிடேட் ஒரு சிலம்பம் பற்றி எழுதி சொல்லியிருந்தார் கட்டாயம் நாங்கள் சொன்ன சிலம்பம் பற்றி கேள்வி கேட்பாங்கண்ணா அதே மாதிரி அவர் சொன்னார் இங்கே கேட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம எங்கே லீட் பண்ணுறோங்கிறது பொறுத்து இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஆல்சோ ஹேட் சம் லீட் இன் மை பயோவில் ஸோ அந்த லீடு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் உங்களுக்கு அதிலே கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கனெக்ட் அண்ட் டூ தட் ஸோ தட் வெண்ட் ஆஃப் வெரி வெல் கரண்ட் டாப்பிக் அந்த நேரத்தில் எந்த டாபிக் இருக்கோ அதில் கொஞ்சம் கேள்விகள் வரும் இப்போ நான் போன போது பஞ்சாபில் பஞ்சாபில் எப்போவுமே ட்ரபுள் இருக்கா போன் ட்ரபுள் இருந்தது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்டாங்க ஸோ அதில் நான் போன பொழுது எப்படின்னா அந்த பத்து பேரில் நான் ஒத்தம் மட்டும்தான் தென்னாட்டில் இருந்தது தென்னாட்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டில்னு கூட சொல்ல தென்னாட்டில் இருந்து அங்கே இருந்த பேனல் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வடநாட்டுக்காரங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து ஏர் மார்ஷல் வெர்க்குன்னு ஒரு சர்தார் வெர்க் வெர்க் சர்தார் இன்னொருத்தர் வந்து பி என் ஹக்ஸர்னு ஃபேமஸ் அந்த காலத்து ஃபேமஸ் ஸோ இவங்க தான் பிஎம் செக்ரட்டரி ஆமாம் இவங்க தான் அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க அது ஒன்றும் அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்ததுன்னாக்கா எமர்ஜென்சி வரக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலை வந்தாச்சு செவன்ட்டி ஃபோரில் சொல்கிறீங்களா செவன்ட்டி ஃபைவில் என்னோடய இன்டர்வியூ முதல் வருஷம் ஓகே
சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வந்தேன் புரியுதா ஏன்னா அந்த கரண்ட்டாக என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்குதோ அந்த சுச்சுவேஷனில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வெகு அதிகம் அதுதான் நான் நான் போகிறப்போ நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் அப்போ வந்து வெரி டஃப் சுச்சுவேஷன் இன்டர்வியூ வந்து டேட் வந்து மா மார்ச் ஃபிஃப்டீன்த்தோ என்னோ பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ நான் மெட்ராஸில் இருந்தேன் அப்போ தான் வந்து இந்த ஒரிஜினல் ஃபஸ்ட்டு தெலுங்கானா ஆஜிட்டேஷன் ஆரம்பிச்சிது மெட்ராஸில் வந்து ஆல் த ட்ரெயின்ஸ் டு டெல்லி வேர் கேன்சல்ட் ஸ்டேஷனில் அந்த ஏர் ஆல் செட் ஆன் ஃபயர் தென் ஐ ரோட் அ லெட்டர் டு யூபிஎஸ்சி ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கம் அட் ஆல் அப்போ ஃப்ளைட் எல்லாம் கூட இல்லை ஒன்லி ஏர் இண்டியா இண்டியன் ஏர்லைன்ஸ் தான் இருந்தது எவ்ரி திங் வாஸ் புக்ட் ஐ எம் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு கம் டு இன்டர்வியூ நான் நீ வந்தாவா வராட்ட அப்போ வி ஓன் சேஞ்ச் த டேட்னு சொல்லிட்டாங்க அது ஸோ என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுருந்தேன் அப்போ வந்து அப்போ ஒரு ஒரு ட்ரெயின் அனௌன்ஸ் பண்ணேன் டெல்லி ஜனதா ட்ரெயின் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ராட் பண்ணோம் மெட்ராஸில் இருந்து டெல்லிக்கு மூணு நாள் போகும் ஸ்டீம் என்ஜின் அது ஸோ அது வேறு ரூட் வழியாக இல்லை சார் தெலுங்கானா வழி தான் போகுது தெலுங்கானா அது எப்படி போனாலும் அது வழியாக போகும் அது அது அந்த மல்லிகார்ஜுன் அப்புறம் மினிஸ்டராக வந்தார் லேட்டர் அவர் தான் லீடர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஹி வாஸ் த லீடர் ஃபார் த எஜுகேஷன் எவ்ரி ஸ்டேஷன் வாஸ் பேர்னிங் ப்ராக்டிக்கலி எங்கெங்கே ஓப்போனால் அது வந்து இந்த இன்டர்வியூ காத்தால பத்த ஒம்பதரை மணிக்கு இன்டர்வியூ எனக்கு அதை நான் வெடி காத்தால் ரெண்டரை மணிக்கு போய் சேர்ந்தேன் டூ தேர்ட்டிக்கு மை பர்சனாலிட்டி வாஸ் டோட்டலி சேஞ்சு அப்புறம் ஃபார்ச்சுனேட்லி மை ஃப்ரெண்ட் வாஸ் இன் ஆடிட் சர்வீஸ் ஸோ ஐ வென் டு சவுஸ் டு பாத் அண்ட் வென் டு தி ஸ்டேஷன் இன்டர்வியூ போர்டு நைன் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் அங்கே அங்கே போய் கேட்டாங்க அவங்க வந்து கொஸ்டின் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தே ஆல்சோ ஆஸ்ட் அபவுட் டூ டூ திங்க் தி டெலுங்கானா ஷுட் பி செப்பரேட்டட் ஆர் நாட் அப்படிதான் அப்படிதான் அது நீங்கள் என்ன சார் சொன்னீங்க ம் தெலுங்கானா தான் ஐ திங்க் இட் இஸ் இட்ஸ் ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் நாட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் செல்லிங் ஆனால் அது ஐ கேவ் மை ஓன் ரீசன்ஸ் அது இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தி ஆஸ்ட் அபவுட் ஒரிசா எலெக்ஷன்ஸ் ஒரிசா தி சிவஸ் ஃபர்காட்டர் நேம் சிவஸ் மிஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் நந்தினி 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 சதுபதி நந்தினி சதுபதி ஷி வாஸ் மூவ்ட் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டு ஸ்டே ஸ்டேட் மினிஸ்டர் ஆஃப் இது ஒரிசா ஒரிசா அதை பற்றி கேட்டாங்க தென் டோ டோ டூ யூ திங்க் தட் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் பீப்புள் வில் தட் ஷி ஹாஸ் பீன் இம்போஸ்ட் ஆன் த பீ பீப்புள் அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்சர் தட் ஷி ஹாஸ் கண்டஸ்டட் பை எலெக்ஷன் ஹேஸ் ஒன் தட் மீன்ஸ் ஷி ஹாஸ் ஆல்ரெடி காட் பீப்புள் சப்போர்ட் எதோ ஒன்று சொல்லி அனுப்பிச்சேன் இந்த மாதிரி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவ்வளோ அஃபென்சிவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் இப்போ நிறையா இன்டர்வியூஸ் அண்ட் மார்க் இன்டர்வியூஸ் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் வேணுன்னே கேட்டால் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ரிக்கியஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்ன சார் சொல்லுவீங்க ஏன்னா நல்ல ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்டு அதுவும் உங்களுக்கு மனசில் எவருக்குனா நிற்கலாம் அது ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா இப்போதைக்கு கரண்ட் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பொலிட்டிக்கல் இது வெஸ்ட் ஏஷியா கிரைசிஸ் பற்றி கேட்போம் ஓகே அது மாதிரி இப்போ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி பற்றி கேட்போம் அது ரிட்டர்ட் அந்த டேரக்டாகவே கேட்டு ரைட் ரைட் ஆர் ராங் அப்படின்னு கேட்டுவீங்களா சார் அவன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பற்றி உங்கள் வியூஸ் என்னென்னு பிகாஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் பீப்புள் வேர் ஸ்ட்ராங் வியூஸ் நம்ம வந்து இது பண்ணது ரைட்டாக தப்பாங்கிறப்ப இஃப் யூ கேன் புஷ் தம் டு இட் தென் த பயசஸ் வில் கம் அவுட் இப்போ என்னென்னா வென் யூ த ட்ராப் டோர் என்னென்னா ஹவு மச் பயசஸ் யூ ஹாவ் ஹவு மச் ப்ரெஜுடீசஸ் யூ ஹாவ் அதுக்கு மேலே ஆர் யூ ரைசிங் அப் இஸ் அ கொஷின் சிவில் சர்வெண்ட் இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் சப்போஸ் டு பி அபவ் த ப்ரெஜுடீசஸ் அண்ட் பயசஸ் ஸோ இந்த கொஷினில் வந்து வென் யூ போஸ் அ கொஷின் லைக் திஸ் தென் ஆப்வியஸ்லி யுவர் ப்ரெஜுடீசஸ் வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங் அவுட் ஸோ அதனால் வென் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த ட்ராப் அது மேலே வந்தால் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு பேக் ஃபயர் ஆ பேக் ஃபயர் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து வி ட்ரை டு அட்வைஸ் வி புட் அ கொஷின் தேர் அண்ட் தென் தட் எமோஷன்ஸ் வாட் ஓவர் த டீப்பர் எமோஷன்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ட்ரை டு கம் அவுட் அதை எப்படி ஹவ் ஆர் யூ ஏபிள் டு கன்சீல் இட் ஹவ் ஆர் யூ ஏபிள் டு ப்ரெசென்ட் இட் ஹவ் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரைஸ் அ பியாண்ட் யுவர் ஓன் நேட்டிவ் எமோஷன் இஸ் த பிக் திங் தட் யூ நோ யூ ஹாவ் டு ஹேண்டில் பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் யூ டூ யுவர் ஓன் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் ஆர் டசன் மேட்டர் இன் வென் யூ ஆர் பப்ளிக் சர்வெண்ட் இட் ஷுட் நாட் கம் இன் த வே ஆஃப் you are doing the public service and the trap da nanga kepo keta adla vandudna we advise them suitably that in the mari question vanda
should always be moderate ana adu kashtam thana sir adu extremely strong views adupadi ena ketta enna tappu na solliruven illa adha adha control vanum control control is required when you media la when you have an interview with officer you catch him illa whenever this native emotion comes out you catch him and you know he gets caught after that so that's where you know he has to have that control whenever he addresses the media to be in a presentable form that where his own strong views are not coming out in public ninga trap panna thana try pandringa all the time <laughs> you interview so many people <laughs> so same thing that you know you should be able to cont- because because you are appealing to a large section of people you are not the one to appeal to particular section of the people to stoke their emotion and all your emotion has to be beyond the whatever that yeah your own likes and dislikes sir ninga epdi question keeping enu solirninga ஸோ அதில் வந்து நான் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் அதுக்கு அந்த வந்துருந்த அந்த கேண்டிடேட் வந்து இப்படி பதில் சொன்னார் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபன்னியான ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் ரிசீவ் பண்ணதாக இருக்கா ஃபன்னியாக அவங்க வந்து சொல்கிறது பிகாஸ் அவங்க வர்றது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஜோக் அடிக்கிற நிலைமையில் இல்லை அவங்க நாங்களும் வந்து அவங்கள அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது கிடையாது பிகாஸ் நான் அவங்க அப்ளிகேஷன் வச்சு தான் கொஸ்டின் கேட்போம் அண்ட் ஆல்சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்போம் அந்த மாதிரி கேட்போம் அதனால் ஃபன்னியாக ஆன்சர் பண்ணாங்கன்றது நான் என்னோடய ஆன்சர் வந்து கொஸ்டினுக்கு ரிலேட்டபுளாகவே இல்லை அவங்க எதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணி என்னமோ பண்ணணும் ட்ரை பண்ணாங்க பட் அது ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி கேட்குறேன் அது இருக்குது அது நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி நாலேஜே தெரியாமல் ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ளப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ தட் வி ஹேட் அது சிங் இஃப் யூ டோன்ட் நோ ப்ளீஸ் பெட்டர் டூ அது வி அலோ தம் டு ப்ளஃப் ஆல்சோ பிகாஸ் இது மார்க் இன்டர்வியூங்கிறதால நீ எவ்வளோ தான் நீ போவேங்கிறதுக்கு இன்னும் சைட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஃபேக்ட்ஸே ராங்க அவங்க கொடுத்த லாஜிக்கும் இட் வாஸ் நாட் இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் நபரேஷன் ஸோ வே வென் வி டெல் தம் தட் யூ நோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபவுண்டேஷனே சரி இல்லைங்கிறப்ப பெட்டர் டு சே ஐ டோன்ட் நோ ராதர் தென் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நடந்தது கேட்கும்பொழுது அவர் வந்து ஃபாரின் சர்வீஸுக்கு நான் சாய்ஸ் நம்பர் ஒன் கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் ஐஏஎஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரார் ஓகே கொஸ்டின் அவர் தான் கேட்டார் மீகாங் டெல்டா ப்ரோக்ராம் பற்றி என்ன தெரியும் மீகாங் டெல்டா சார் இட் இஸ் இன் சைனா சார் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் மீகாங்கிறதுக்கும் மீகாங்குக்கும் சைனாவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பரவாயில்ல விடாப்பிடிய சரி அங்கே சைனாவில் எந்த பகுதியில் எப்படி டெல்டா பிரைஸ்னா சார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் சைனா வருஷம் விளாசி தள்ளுறாரு இவர் பண்ணது நடந்தது நான் கேட்டேன் இவரே தான் இவரே தான் இவர் கேட்குறது மீகாங்குக்கும் சைனாவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் மீகாங் டெல்டா எஸ் சார் இந்த மீகாங் எஸ் இன் சைனா சார் போட்டு போயிட்டே இருக்கார் இன்னும் விட்டுருந்தோம்னாக்கா ஒரு வேலை எங்களுக்கு ட ஜாகிரஃபி சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அவர் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் கேட்குற இந்த ஃபன்னியாக கொஸ்டின் சொல்லி ஃபன்னியாக ரிப்ளைன் இருக்குல்ல இது மேபி இட் வில் கம் வித் இன் தட் கொட்டேஷன் ஆஃப் ஃபன்னியார் திங்ஸ் லைக் தட் நீங்கள் வந்து இப்போது நீங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கேட்டு முடிச்சிட்டீங்க இன்டர்வியூஸ் ஓவர் நீங்கள் ஒரு எண்ட் கொடுப்பீங்க இல்லையா ஓகே தேங்க்யூ யூ மே லீவ் அப்படின்னு அதில் ஏதாவது ஹிண்ட் கொடுத்துருவீங்களா இவர் இன்டர்வியூ முடிச்ச பிறகு முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெளியில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கூப்பிட்றோன்ட்டு அவங்க மறுபடியும் அது அவர் வெளியில் போன பிறகு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன என்னென்ன வீக்னஸஸ் இருந்தது என்னென்ன ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ் வீக் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்ட்டு அப்புறம் அந்த கேண்டிடேட்டை கூப்பிட்டு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி திங்ஸ் வி நோட்டீஸ் இன் யூ இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணுன்ட்டு அது மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே அதிலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ வேணா அது மார்க் இன்டர்வியூ இப்போ நான் கேட்டேன் இது இந்த காசா ப்ராப்ளமில் so okay they asked him uh, when, what is uh, the, the, the solution seems to be ben gurion canal uh, where the uh, it is 30 degree 30 uh, degrees away from suez canal it will be alternate route to uh, trade between asia and uh, europe so ben gurion canal pati so then who is ben gurion kata he gave with a fantastic reply he is the german general during the second world war having to do so so இதெல்லாம் ஃபன்னி கொஸ்டின்ஸ் இஃப் யூ தட் இஸ் ஆன்சர் யூ எக்ஸ்பெக்ட் இப்போ நிறைய அகடமிஸ் வந்துருச்சுன்னு நீங்களே கூட சொல்லியிருந்தீங்க ஹவு டு சூஸ் பர்ஃபெக்ட் அகடமி மணி மோட்டிவ் இல்லாமல் ஒரு கேண்டிடேட் வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக மட்டுமே வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ என்னென்ன மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே திஸ் அகடமி இஸ் பெஸ்ட் வி கன் ஜாயின் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறது என்னென்னா பட் வாட் வி ப்ராக்டிகலி ப்ராக்டிஸ் அதனால் சொல்கிறேன் வி டோன்ட் மைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்கிங் எனி கொஸ்டின்ஸ் அட் எனி டைம் ராத்திரி பத்து மணி கூட டவுட் வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்
better informed. That is why I have 100 percent result and bluff. Another way of bluffing. You can check up. Really, you can pass the responsibility. You check up. Most important one is the interaction between the student and the teacher. That should be constantly available. If you have a class in the class, you can go to the annual program. It is not like talking in kindergarten school. You should be able to constantly get in touch with him. And the not only the student, the teacher also should constantly update. The Ben-Gurian Canal Mari. You should go constantly update his knowledge. Teacher must be somebody who is interested in his own improvement also. And the Mari teacher career thing pono. Candidate dang. Mukema and the coaching center road, I would rather say. I'm going to drive what is the fire within him, killer instinct, confidence. This is a mission, this is an opportunity cost. If you graduate from a graduation, an engineer, a doctor, a sadhana graduate, this is 3 years, 4 years. You can come to the first or second attempt. You can come to the first or second attempt. You can come to the first or second attempt. You can come to the job, you can come to the job, you can come to the job, you can come to the job. You can come to the job, you can come to the job. So, you can come to the kind of drive, enthusiasm, Enak coaching center, selain itu ni pakai paning na, selain facilities semua yang ikut. Umgul ka, awang ka, banding, evola dengan absorb pan rangga, evola dengan make use of the faculty, resources, library, yang dalam ka umgul ka, peers itu kita discuss pani, they get the best out of it. Adalah cinma is in a position to bring the inner strength also in them. Nara eper banding, ini maru orang dalam malu baru angga, awang ka lalang itu orang inner potential realise pan umgul ka, macam macam. That's the only difference I can say, where we look at the person holistically. Yang aku kafir sendiri sih ni, pergi cari pergi pergi kat apa, na material kuat itu online test pani tan, mark test pani tan, pon sahaja macam ni le. Aku kat tu, enna ada kes SWOT analysis ni solu angkak, strength tu, weakness tu, apa, ada lah analyze pani, aku kalau benda enda lalu ke ur kondo arla melah, potential ni ada, ini mungkin ni marla effort pota pan lah angkak tu, in the academy ada strength. The faculty should be should give them lot of homework. The questions are essay writing. Ipa benda ni kau so, if you have a question, it's one mark, two marks, then different. In SLA, you can even get 12 marks more than the other person. So, the SLA rating is very important. About 70% of the candidates are engineering students who are not used to SLA rating at all. So, the SLA rating practice could come and the teacher should constantly, weekly, weekly should assess and improve the student's performance level. And the more you learn, multiple questions must answer money to tell you that you can even pick up from a book. So you should be constantly in touch, the symbiotic approach between the student and the teacher. That should be there. That should be there. Let us school teaching marry. That should be there. For example, we have got a lot of people online mock interview. Delhi, Lakhano, Calcutta, and then phone money, they said, we want to take online coaching, a mock interview with you. When you get to know what I did, I did attend. He told me in the Chinmaya Institute, they are giving very good coaching for a mock interview. And if you are really good, people will come to you. So the teacher, you need not have to canvas. I don't know. The teacher should be in a position to give something. If a student comes there, he should be able to take something home from the class. The constant thing is constant contact between the teacher and the student. The Anjimani Kapoor, the American, when I was in USA, my friend was the very famous doctor there. He was a doctor to Condoleezza Rice, then Secretary of State. She was sitting next to me. I asked her, why do you, in America, there is a doctor who is a qualified person. Why have you come to an Indian doctor? Then she told me, American doctors after 5 o'clock, they will close the thing. They will not pick up the phone at all. And doubt on that, whereas an Indian doctor, even if I ring up at 10 o'clock in the night, he will be passionately explaining to me. American doctor, I want a case put up around by you. So we prefer Indian doctors. Indian doctors, the coaching things, faculty should be like an Indian doctor, should be able to. Clear at any time. So, let's say, in a mock interview attendant, sometimes they ask, we want to appear before you, can you help us? Extra chance. In Kanjavurth, there is a candidate, a promising candidate, but he wanted to appear again. So, in a mock interview attendant, sometimes they ask, we want to appear before you, can you help us? Extra chance. In a mock interview attendant, sometimes they ask, we want to appear again. 
ஐ செட் ஓகே யூ கம் நானும் ஒரு மிஸ்டர் ராமோகனும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிரில் பண்ணோம் அவரை பண்ணிவிட்டு பட் ஹீ மேட் இட் ஸோ ஹீ காட் இன் டு த ஐஏஎஸ் ஃபைனலி திஸ் மே பர்சன் ஹூ ஹஸ் காட் ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க் திஸ் டைம் ஜெயின் ஹீ இஸ் ஆல் இண்டியா ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க் ஜெயின் வி இன்டர்வியூடு ஹிம் த்ரீ டைம்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் டு ஒன் இன்டர்வியூ மூணு தடவை பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் தென் எவ்ரி டைம் ஹீ இஸ் இம்ப்ரூவ்டு அண்ட் தி ஃபுட் தென் ஹீ காட் ஆல் இண்டியா ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க் அது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக அவங்க முன்னாடி வைக்கிறாங்க நாங்கள் ஆனால் அந்த மாதிரி ரெக்வஸ்ட் நீங்கள் எப்படி இருந்தால் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க பிகாஸ் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து வி வாண்ட் டு யூ நோ இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நாலேஜ் அண்ட் ஆல்சோ இது கிவ் ஹிம் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் தட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் மாக் இன்டர்வியூ ஸோ இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் ஹிம் செல்ஃப் வி வில் வெல்கம் இட் ஓகே போயிட்டான் then he improved third time also he came we did then finally qualified in the interview modal tharu mod padile poita mudiyile nu solittu ipo ungaloda field la vande politicians kuda join panni work pandra mari andha mariyana situation ungalku nariya irukum political ah nariya statements vande turn out avu indha adhigarikku indha indha position la irukudi arasilvadikku vande olunga set avala nu solvanga adhigarigal dhaan indha arasangathai nadathranga engra kutra chaattu vo endha katchi aatchil irundhal nariya edangala solvanga even mudalamichirke onnu therilla nu solvanga andha amichirke onnu therilla nu solvanga ஸோ இந்த மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதெல்லாம் ட்ரூவாக அதிகாரிகள் மட்டுமே மனசு வச்சு ஒரு அரசாங்கத்தை ரன் பண்ணிட முடியுமா யூபிஎஸ்சி செலக்ஷனில் என்ன பெஸ்ட்டுனாக்கா ஐஏஎஸ் சென்ட்ரல் சர்வீசஸ் எல்லாமே அது யூ ஆர் பீன் கிவன் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொட்டக்ட்ஸ் த சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் ஃப்ரம் ஹேரஸ்மெண்ட் பை தி பொலிட்டிக்கல் பாசஸ் அது அதனால் யூ டி நாட் ஹவ் டு பி இப்போ சந்தானம் சொன்னார் இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் many times we have come across difficulties with the political bosses okay. but uh, be, be follow the code of ethics and uh, don't uh, don't bend if you start bending one day you will break so don't bend adike uh, uh, just accept as it comes will they force you to bend no no it no, depends no, on you it depends on you if you are uh, you are if they know that you are weak they will force you if you if you stand up and if you say no nothing doing and i am prepared for a transfer na sari poitu enna panna mudiyum article 311 dal valaya maatanga na vittruma vittruvaanga avangalukku theriyum avangalukku yara vecha enna panna mudiyum illa ipo ivaru transfer aanalum vera oru edathukku poi oru postman avo vera yara work panna poradilla he is an is he is an ips exactly so okay adhavudhunga eppa value varum nanga neenga indha mari strong ethics values irundhu avangalukku accommodate panna mari what is right neenga panniṭṭu irundhinga na crisis time la neenga paarunga இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டேட் கிரைசிஸில் இருக்கிறப்பெல்லாம் அப்போ அந்த நல்ல ஆஃபீஸர் தேடுவாங்க அந்த ஆஃபீஸர் சைட் போஸ்டில் இருந்தாலும் ஓஹோ இந்த மாதிரி கொரோனா வந்துடுது ஒரு நல்ல ஹெல்த் செக்ரட்டரி வேணும் சுனாமி வந்துடுது ஒரு நல்ல ஒரு செக்ரட்டரி வேணும் ரன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வேணும் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அதனால் வாட் ஆல் வி ஹவ் சீன் இன் அவர் லைஃப் இஸ் பை ஸ்டாண்டிங் பை யுவர் ஓன் எத்திக்ஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் யுவர் ஓன் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ரின்சிபல் யூ ஆர் வாண்டட் அட் சம் டைம் I mean, at some stage, they want you to head a state for revenue collection. If you have a department of revenue collection, you have to go to the office. Then you have to go to the office. This value is one thing. First of all, we have to go to the sideline and we have to go to the office. But whenever there is a crisis there, you are the person they want you. Because if you have 100 officers, you have to go to the office for 100 officers. So I always say that if you stand by your own ethics and values, it has a value. That value will be realized during your career itself. it so makes you don't feel fall, proud of it. don't follow prey to material ambitions and unethical desires be very firm you embed in your mind the ethical values which i have learnt from away or onwards never give it up i give you an example like how a person can be so ethical mn prasad he was the former chairman of the railway board indian government there are only three posts which are the highest level cabinet secretary the home secretary the three posts and chairman railway board they are above the highest level principal was secretary at, to the uh, prime minister uh, and the rank he was the, that mn prasad he, you you will be refused to believe one day i went to him then he was uh, writing address on a postal cover 
ఒక అవరే పేనా లేదు ఒక నరియా లెటర్స్ రిప్లైంగ్ టు ది గ్రీటింగ్స్ ఆర్ సంథింగ్ దెన్ ఐ ఆస్ టైమ్ సార్ వై ఆర్ యూ రైట్ నీలే ఒక అంటే ఎయిట్ ఇన్ రికింగ్ యూ ఆర్ గాట్ త్రీ పిఎస్ ఐ డోంట్ ఆస్క్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ టు రైట్ వై ఆర్ వేస్టింగ్ టైమ్ హీ సెడ్ దిస్ ఆర్ ఆల్ మై పర్సనల్ లెటర్స్ ఐ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ మై ఆఫీస్ స్టాఫ్ టైమ్ ఆన్ రైటింగ్ అడ్రస్సెస్ సో ఐ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ అప్డీనా అంత మరి హయెస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అదే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ దెన్ ది గాడ్ ప్రొటెక్ట్స్ యూ అదే పర్సనల్ అజెండా ఇరకకూడదు నో పర్సనల్ అజెండా నోబడి విల్ టచ్ యూ హౌ ఆర్ హై అండ్ మైటీ హీ ఆర్ షీ ఈస్ నో నోబడి విల్ టచ్ యూ శ్రీధరన్ ఫార్మర్ మెట్రో దేర్ ఆర్ ఐడియల్స్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ వర్క్ విత్ దెమ్ సో దేర్ ఆర్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ పీపుల్ Thank you.